Bwana it's 2020 ujasiria mali day bwana niko hapa katika meza ya moja kati ya ujasiria mali e bwana unaitwa nani kwa jina linaitwa Sam e, Sam nyinyi hapa mnajihusisha na vitu gani katika ujasiria mali day je ni mara ya kwanza kufika hapa au nilikuepo tangu ujasiria mali day zilizokuwa zinapita ah hii ni mara ya kwanza na ni mara ya kwanza natokea FM kwa hiyo ni event ambayo imetokea kwa mara moja na kuna zingine zitazidi kuja kwa sababu ndio wizara imeanzishwa mwaka huu tunashukuru Mungu uongozi wa chuo kumeza kusaidia kuarrange hivi vitu Saf sana. E bwana nyie mnajihusisha na vitu gani katika hii Ujasimal Day? Mnauza bidhaa gani na vipi kuhusiana na mwitiko wa watu hapa? Ah sisi tunauza bracelets, tunauza vidani, pia tunauza na hizi hapa, hizi tishu za mikononi kutoka kula na vitu vingine. Ah sisi kwa upande wa bracelets, hizi ni hizi ni vitu ambavyo mtu yote anaweza kavaa. Unaona? Ni affordable kwa, kwa kila mtu. Bei yake inaeleweka na kila mtu ana flyer. Na kwa sisi hapa kwenye meza yetu tunashukuru Mungu mwitikio ni mkubwa. Yeah. E, na kama wewe mwenyewe ulivyokuja umeona kabisa kuna wageni. E, kwa wao ni wateja pia. Okay. E bwana na vipi kuhusiana na kauli mbiu ya ujasiria Malday ya mwaka huu 2020 inasema nini au unaielewa vipi? Ah bwana mimi nashukuru Mungu bwana amefanya kitu cha maana sana na ni kizuri create your brand awareness. Hapa mwenyewe mwenyewe hapo ndo anajua watu kama mimi nafanya kitu fulani kitu fulani. Kwa hiyo najitangaza. Kwa hiyo nashukuru Mwenyezi Mungu. Ah Sante. Okay, tunaendelea na hapa nipo kwenye tebo ya pili. Hapa nakutana na dada mmoja anajihusisha na bidhaa mbalimbali, kuna bicycle, kuna perfume, kuna bidhaa kibao tu. Dada vipi mambo yako? Safi za kwako. Safi, unaitwa nani? Naitwa Radhia Awadhi, ni mwanafunzi wa chuo cha FM. Nipo mwaka wa pili, BBF. Oh, Radhi. Thank you. Unajihusisha na vitu gani dada? Nauza bites, nauza chocolate, nauza keki, chocolate keki, lakini pia nauza perfume, vitu kama hivyo. Ah, okay, na shukuru, naona kuna mteji hapo na ya naonja pipi. Ehe, vipi bei yako dadangu kusiana na hiyo ujasira maldei, vipi unayonaje mutikio wa watu katika ujasira maldei? Yedi, tunashukuru, watu wanaitikia vizuri, watu wanapenda bidhasi, unajua maybe nipo kwenye vyakula vyakula, enu watu wanapenda vyakula, yes. Kwa hiyo watu, wameitikia vizuri, tangu wa subuhi, tu tumepokea vizuri asante asante sana na kauli mbiu si unaelewa ni nini ujasiria mali 2020 ina, inatuambia nini kauli mbiu create your brand awareness create your brand awareness ndo kauli mbiu ya charity i mean ndo kauli mbiu ya ujasiria mali day 2020 okay naweza nikapata kimoja nikaonja maana naona bites zako kidogo zinanivutia kweli sijali kuna vingi vya kuonje kuna hii hapa inaitwa coconut ball chukua chukua okay. yes coconut so sweet so sweet so Ujasiria Mali Day 2020 na hapa ni kwenye tebo nyingine ya Mali. Bwana mambo vipi? Ah fresh kabisa mzee. Sio. Eh, kwa jina unaitwa nani? Mnaitwa Adam Mwambile au unazipenda kuniita Konki Adam. Bwana Konki Adam hapa unajihusisha na mambo gani katika Ujasiria Mali Day? Je, ni bidhaa gani unazitangaza na unaonaje mwitikio wa watu katika Ujasiria Mali Day? Kama unavyoona hapa kuna perfume za kila brand za kila aina, vitu quality OG. Perfume za kila aina za kiume za kike. Yes. Ya, na vipi kuhusiana na kauli mbiu ya Ujasiria Mali Day unaionaje? Kauli mbiu inaendana kabisa na hali ya sasa ya vijana. Inakwambia create your own brand. Ni kweli sasa hivi vijana inabidi tuinuke tutengeneze brand zetu wenyewe. Tusubiri au tuje kupata kazi baadaye. Hata kuja kupata kazi baadaye unaweza kujihusisha pia na msao wa jasiria mali. Kwa sababu jasiria mali sio tu wa kuchukua muda wako lakini unaweza kaajili watu pia pia jasiria mali. Kwa hiyo inaendana kweli na hali yopo sasa hivi. Ai bwana shukrani sana. Jamani mnakaribishwa kuendelea kutembelea katika meza zetu hizo za Jamal Day. Ziko bidhaa mbalimbali, brandi za maana kabisa hapa kuna kitu cha Savage Deal. Unakaribishwa unaweza kaja kile bidhaa yako na kujichukulia kwa bei affordable kabisa. Nashukuru sana. Affordable kabisa. Bei ya jioni. Nashukuru sana. Tunaendelea na hii ni meza nyingine tena ya Jamal Mali. Dada unaitwa nani? Besa Joakim. Yes, Besa Joakim hapa mnajihusisha na vitu gani? Hapa tunajihusisha na mambo ya tambi ambazo zinaitwa Apollo noodles. Hizi ni tambi ambazo yani kiziandaa yani unaandaa kwa muda mfupi sana. Dakika tatu tu zinakuwa tayari. Yani kwa kwa mfano wale mabacha la nini zinakuwa fresh, hashikui muda. Na zinapatikana ofisi zote zipo Sinza, Vatican, kampuni inaitwa Mercy Enterprises. Na katika hizi tambi nikielezea kwa undani zaidi kuna flavor nne. Kuna flavor hii hapa ambayo ni chicken and corn. Chicken, chicken and corn. Afu pia kuna flavor hii hapa inaitwa chicken peke yake. Afu hapa ni flavor ya beef. Na hii hapa ni flavor ya vegetables ambayo inaitwa curry flavor.
Aha. And hii na mbili kuna pacti na pia kuna bola ambayo inaweza kaenda humu humu hii ndio utaandaa pembeni kama tunavyoandaa hapa na tunaonyesha Asante dada Betha. Dada Betha anasema bwana hapo unaweza kujipatia msosi chap chap kama inavyoonekana hapo ni Apollo. Msosi chap chap, si ndio? Ah, msosi. Ya, yeah, mnakaribishwa sana kuendelea kutembea hapa unapikiwa chakula chako pale. Ni kwa shilingi ngapi chakula? Ah, hapa tunaonyesha. Ah, hapa wanaonyesha. So, ukielewa kuhusiana na brand ya bidhaa unaonana na dada Betha. Wana wapataje sasa? Sisi hapo unaweza kuja hapa pia kuna maamba sada nyingine ambayo umesambaa kuta, kutangaza kuhusu bidhaa. Asante dada Betha. Ah. Ah, nashukuru sana ndelea niko hapa kwa mjasiri mali mwingine tena ni ujasiri mali 2020 dada mambo pepe poa kwa majina unaitwa nani unaitwa mhelepu shilingi nani mhelepu shilingi mhelepu shilingi yes yes nasoma yes. bsp bachelor of science social protection mwaka pili yeah ni ujasiri mali day na kauli mbio ujasiri mali day inasema kwamba create your brand awareness yes. una unaonaje kuhusiana na mwitiko wa ujasiri mali day katika mwaka huu 2020 yeah umekuwa mzuri kwanza ume, ume, umetupata nafasi kwa sisi ambao hatujawahi hata kushiriki imekuwa nzuri kwa sababu inatupa inatufanya tujulikane na tuweze kujibrand yes dada yangu anasema ni kwa mara ya kwanza na shiriki kuna Jessica Malday naona yuko vizuri dada naona unajihusisha na mambo ya arts eh Ya yeah, naona unajua kuchora kweli. Hii umechora mwenyewe? Ya yeah, ndio mwenyewe. Ongera? Salte, salte. Yes, unawaambiaje labda watu ambao wanapita hapa kutazama una 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 unawasa una, una kitu gani labda katika kuja kumuona hapa dada yeye eh, jinsi anavyofanya ati yake na nini na unawashauri nini? Ya yeah, waje waone kwa sababu tunachora picha mbalimbali wanaotaka kuchora picha kuhusu ndugu zao, marafiki zao na wapendwa wao. Tunachora size zote tofauti wanazozitaka. Tunafanya delivery pia na hata mikoani pia tunatuma. Na nashukuru sana. Ya yeah, tunaendelea ni Ujasiramali Day 2020 na hapa nipo kwenye meza uh, wako wasika hapa Ujasiramali. Dada kwa majina unaitwa nani? Kwa majina anaitwa Dorina Nelson. Uh, ni mjasiriamali katika hichi chuo cha usimamizi wa fedha. We partners tuko hapa partners wawili ambao tupo Nati Collection na Nana Collection. Yeah mbalimbali mbali, kama boyfriend jeans tunauza t-shirts tunauza body splash tunauza spray tunauza perfumes tunauza mafuta tunauza sabuni ya yeah, na hijabs ya yeah, hapa na nasikia kuna nana collection pamoja na nat collection e bwana unakaribishwa kujiangalia bidhaa kuna bidhaa za kinyamwezi sana hapa dada amependeza kwanza nimefurahi sana kuwakuta maana nyinyi ni watu wangu wa karibu na mmejitoa katika ujasiri mali day ongera sana asante karibu sana shukuru sana e bwana unaweza kaja hapa nat collection nat collection ndio hii eh ya wanajihusisha na nguo fulani hivi mikato ya kinyamwezi sana unapendeza hapa nana collection kuna pimpodozi hizi ni splash eh yeah, ah okay nashukuru sana Mko vizuri asante sana. Asante sana. Ah asante. Hii hey, bado inaendelea hapa. Naona jasi ya ni wengi kabisa na leo hapa nimekutana na dadangu. Dada kwa majina unaitwa nani? Naitwa Lydia Enok. Lydia Enok. Ongera naona na umejitokeza katika ujasiri wa Mali Day 2020. Kwa kweli. Yes, mnajihusisha na vitu gani hapa? Mimi na deal na bakery. Oh, bakery eh? Pika keki. Ya yeah, lakini dada anaona kuna vitu vingine kama asali hapa na nini? Ya yeah, ni kwamba mtu akichukua bakery anapewa na asali au inakuwaje? Hapana. Hii kuna mtu tu ameomba ni ni muuzie. Kwa na muuzia lakini mimi sasa najihusisha na bakery. Okay, na vipi kuhusiana na bei? Labda iko affordable na nini na unawaambia nini watu wanaopita hapa je, wanaweza kukupataje? Kuhusiana na bei, mimi nafanya package ni naanzia shilingi tano kuna package za 10000 15000 pia nafanya keki za birthday harusi zote nafanya. Kwa hiyo mtu anaweza kanipata kwa Instagram kupitia account yangu ya Diz Bake Shop au hata akanipigia simu kwa namba 0769680842. Asante sana dadangu. Nadhani hizo namba utakao umezipata unaweza kumcheki dada hapa na ukafanya kweli. Ya yeah, it's just a day 2020. Tunasema nini? Kolimbiu. You create brand awareness. Yes, create your brand awareness. Thank you. Dada mambo vipi una unaomba ujieleze kidogo jina lako ni nani na unafanya biashara gani na unaizungumzia vipi ya FM Jasi ya Mali kwa siku kama ya leo Okay asante uh, kwanza kabisa naitwa Zubeda Yunus Kaduguda ni mwanafunzi wa mwaka wa pili account na pia ni waziri wa elimu FM So mi pia ni mjasiri ya mali kama mnavyoona na mashati na mikoba na t-shirts kwa kinakaka na mikanda ya ngozi na pia na ubuyu kama hivyo 
Mimi ni mtu ambaye napenda kujitafutia mwenyewe. Kwanza nasoma. Kwa hiyo pia nawasisitiza vijana wenzangu ukipata fursa kama hii, uleti bidhaa zako usoni aibu. Na pia vijana tujizoeshe kutunza ila zetu, tuwe na matumizi mazuri na kutumia fursa kama hizi tunazoziona. Asante sana dada yangu. Kazi njema na biashara njema. Asante. Ah, ah, asante. Tupo na dada hapa atajitambulisha majina yake na dada tunaomba tuelezi eh, kwanza unaitwa nani? Ninaitwa Irene Mikael Ngovi. Ndio eh, hapa unafanya unajishughulisha na nini na unazungumzia vipi leo kuhusiana na FM mjasiri ya mali na hebu tuelezee kifupi kuhusiana na biashara yako. Mimi ninauza chocolate kwa jina natambulika Irene Chocolate. Kwa siku ya leo nimeifurahia sana siku ya IFM Jasera ya Mali kwamba tumeona kwamba kuna watu wanavipawa tofauti tofauti wana vipaji tofauti tofauti. Hii imetutengenezea wanafunzi kuto kujishughulisha na mambo ambayo sio mazuri kwa mfano kama wasichana. Hii inatutengenezea wanafunzi kujikip bize ili kupata kipato chetu wenyewe. Yes. Na unaweza ukawapa ushauri gani wa wanafunzi wana pamoja na vijana sasa wapo wa katika chuo hiki cha FM? Mimi ninawashauri kwamba waweze ku create brand zao wenyewe. Hii itawasaidia kwamba unajua mwa, yani sio kwamba lazima uyu uajiliwe, kipato kipo mikononi mwako mwenyewe. Tuseme wewe kama mwanafunzi au mtu mwingine lazima uwe mjasili ya mali kwa ajili ya kupata kipato chako mwenyewe. Sasa asante sana dada yangu. Lakini pia tupo na dada hapa naye naona na biashara yake anajitambulisha anaitwa nani na pia dada tunaomba tuelezee kidogo kuhusiana na FM mjasili ya mali na eh hivi Uh, kwa majina kamili naitwa Lucy Fuime ni mwanafunzi wa IFM na somo mwaka wa 3 Bachelor of Science in Social Protection. Well ujasiria malidai ni siku ambayo imetupa fursa sisi kama wanafunzi wa IFM kuonyesha product zetu. Na as far as Ujasiria mali is concerned sio lazima ujihusishe na kutengeneza products we mwenyewe. It is beyond that. Unaweza pia ukawa unaamua kuchukua products za jumla ukaziuza kwa bei ya reja reja. Kwa sababu creativity ina involve ni namna gani wewe una translate a business idea into monetary terms. Umeona? Kwa mimi nashukuru sana kwa hao walofikiria hiki kitu. Imetupatia fursa, products zimeenda. We wish is ishishie tu hapa. Kuja kuwa kuna interaction hata na vio vingine. Sawa dada. Na hoje hapa kwenye biashara yako unajishughulisha na nini na vitu gani ambavyo una, unauza hapa katika nani yako? Ah uh, mimi specifically natengeneza nauza ubuyu, pia na deal na stationaries na sabuni pamoja na nguo. Mimi najiita yani mimi ni kwa jina langu la ujasiriamali ni, ni Lucito Variety. Kwa na deal na variety of products. Yani lots and lots of products. Asante sana dada. Ah asante pia. Tumetoka kwa dada Lucy Variety sasa tunaingia kwa dada mwingine hapa naona na biashara yake tunaweza tukazungumza naye dada unaitwa nani na naomba ujitambulishe kidogo unajishughulisha na nini na unazungumzia vipi kuhusiana na mjasiria mali hapa FM kwa siku kama ya leo Kwa jina anaitwa Teddy Caroline au nimezoeka zaidi kwa Caroline eh, siku ya siku hii ya leo ni nzuri sana kwetu kwanza tumepata kujua sio tu tunasoma bali tunafanya na biashara zingine tumepata kujuana wanafunzi wenzetu vile vile wamepata kutunga mkono kwa kweli mimi kama mimi nimefurahia sana siku hii ya leo e, je unajishughulisha na bidhaa gani unajishughulisha na bidhaa gani au yani hapa una deal sana na vitu gani hapa na deal na nguo za kike blouse za kike pamoja na blazia kama unavyoona Yeye unatoa wito gani kwa vijana wenzio au wanafunzi wenzio hapa IFM? Kwa wanafunzi wenzangu na si waanze mapema kujishughulisha na bidhaa yani kuuza vitu tofauti tofauti kwa sababu ukimaliza chuo sio moja kwa moja utaenda kuajiliwa. Lazima utakaa mtaani kidogo. Kwa hiyo kama mtaani kidogo sio tena mzazi atakaye kupatia hela labda ukanunue kitu fulani au ufanye hivi. Ni wewe mwenyewe inabidi akili yako ichangamke ili uweze kupata mahitaji yako binafsi. Kwao na si waanze mapema kujishughulisha na bidhaa tofauti tofauti. Sawa, asante sana. Ah pamoja kwa moja tupo na brother hapa. Asante sana dada Caroline. Eh brother mambo vipi? Safi ese, karibu sana. Asante sana. Eh bwana brother unaweza una, una kujitambulisha unaitwa nani na unajihusisha na nini? Ah jina langu ninaitwa Job Roland Natai. Ninajihusisha na bites mbalimbali. Mbali. 
actually this is upcoming branding ambayo nimeanza kuifanya kwanza nilikuwa nime dream kuwa nayo kuanzia mwaka wa kwanza na sasa niko mwaka tatu na shukuru nimepata nafasi katika serikali hii ambayo ni ya IFM so wametupatia nafasi ya kuweza kupotray vitu vyetu nami nikaona basi ngoja nianze kwa uchache na kwa udogo nikaanza kuja na vitu bidhaa mbalimbali kama hapa unavyoona kuna swala la ubuyu wa chocolate ubuyu wa nazi ubuyu wa maziwa ubuyu wa vimto na asali kuna vidonuts hapa karanga za mayai na maziwa unaona kuna rozali eh kadha kadha lakini pia nina business idea ambayo hii business idea I mean business cards business cards hizi ni business card kwa mtu ambaye anataka kufanyiwa mambo ya masuala ya makeup mambo ya saluni yote tunashona gele tunashona vitenge fashion mbalimbali tunafanya makeup artist kwa aina yoyote ile we we are available all the time business card yetu ni hapa kama unavyoona naweza nikakupatia mwenyewe hiyo unaweza ukatangulia nayo ili uweze ku kama una mtoto sasa sasa na asante sana brother sasa sasa asante Ah uh, nipo hapa na mteja yupo hapa hemu tuzungumze naye mawili matatu. Eh bwana unaitwa nani? Ah mimi ndo Jackson. Jackson eh bwana Jackson unazungumzia vipi siku ya leo ya FM mjasiria mali na bidhaa ambazo zinapatikana hapa? Ah bwana mimi kwanza niko asifahamu hiki kitu nimekuja tu pale nimekutana hiki kitu mm. ni kitu kizuri nimevutiwa kwa sababu wajasiria mali wanafanya biashara dogo dogo hapa chuoni wanapata nafasi ya kuonesha bidhaa zao na issue kama hizi kwa ni fresh sana. Sasa, e bwana bwana Jackson wewe unaweza ukatoa mtazamo gani je, kitu gani kifanyike labda ili au kitu gani labda unatoa ushauri gani ili mradi kuendeleza wajasiria mali katika chuo chetu? Ah, mimi bwana exposure, exposure na wafanyabiashara kama mimi nimepata malamiko ambao kuna wengine walikuwa hawana hawana taarifa kama kuna kitu kama hichi. Kwa hiyo nadhani wangekuwa wana, wana, wana information zinatolewa kwa mapema inge imua kidogo Morali, unajua? Sawa sawa. Umetisha sana. Poa poa. Ai bwana asante sana. Eh tupo pia na ndugu yetu hapa atajitambulisha. Ai bwana unaitwa nani? Mimi naitwa Primi Joseph. Ehe, unazungumzia vipi FM mjasiria mali na pia unatoa labda emu tuelezee kitu chochote kuhusiana na FM mjasiria mali na utuelezee unahusika na na bidhaa gani hapa na unadili na vitu gani na vitu gani? Uh, I feel ya sirema ni kitu kizuri ambacho kinabidi kiwe endelevu kwa sababu kinatupa nafasi sisi kuleta bidhaa zetu na kuzitangaza. Alafu pia mimi na deal na closing brand la hizi ni streetwear kufano t-shirt kofia eh yani mavazi fani casual ndo na deal hii ni brand closing brand. Eh bwana asante sana. Eh bwana nipo pia kwenye meza nyingine hapa nimekutana na Blaza hapa. Bwana Blaza unaitwa nani? E bwana mimi John Loy Patrick Andrew. Ya yeah, e bwana bwana John Loy e wewe unajihusisha na nini hasa na unaizungumzia vipi siku ya mjasiria ya mali hapa chooni kwetu? E bwana mimi najihusisha na uzaji wa nguo na accessories mbalimbali za iPhone mm. ikiwemo simu zenye iPhone. Mm. Lakini kuhusu siku ya leo bwana naizungumzia vizuri kabisa kwa sababu kikweli imetuonesha kwamba sisi wajasiria ya mali we should do something ambacho kitafanya watu wote yani wajua kwamba biashara inafanyika na hasa wakiwa wanatupromote kama hivyo wanavyofanya sasa hivi. Sasa hebu una unaweza ukatoa labda e, ushauri gani kwa wa, wa, wa vijana ambao tupo hapa FM wadogo zako au vijana ambao wapo nje hapa FM unawashauri una nini kuhusiana na masuala mazima ya ujasiria mali na mambo mengine kwa ujumla? Cha kwanza kabisa tufanya ambacho kimetuleta kusoma lakini pia tusijisahau kwa sababu sisi tunakuwa sasa hivi ni 18 above sidhani kama kuna mtu ambaye yuko chini hapo. Kwa hivyo cha kwanza tupunguze ubishoo tufanye kazi tusome kwa bidii ndio kama hivi tunajishughulisha tuna naona wasione aibu tupige kazi kifupi. Sasa bwana Blaza anasema tupige kazi tusione aibu. E bwana hapa nakutana na mdada anauza vitu mbalimbali anauza sana anauza bracelets anauza mikanda na t-shirts. Dada mambo. Poa. Mzima. Unaitwa nani? Naitwa Joan. Customer Zero kwa jina la biashara natumia Jofembe Jofembe Stores. Ah uh, wewe kama wewe unajihusisha unauza saa, unauza mikanda naona, unauza wallet. Unaionaje hii siku ya mjasiria mali? Ninafuraha nayo na ninajivunia kwa chuo nilichopata kwa ni kinansaidia sana na inansaidia mimi kuendeleza biashara yangu. Na nimefurahi kwa sababu nimepata wateja tofauti, wateja mbalimbali. Na wameniungisha kama wanafunzi wazangu na wengine nimepata mpaka da, na, namba zao kwa hiyo na tumaini nimepata wateja wengi. Okay. Apart from hapa katika siku ya mjasili ya mali tunategemea kukuona lini au kuonana na wewe lini au same gani nyingine maybe unapatikana aje mimi nikitaka kununua saa au nikitaka kununua bracelet nikitaka kununua mkanda au t-shirt inakuwaje ya yani nimi nakupata jewewe ili kupata bidhaa yako. 
napatikana ni business yangu ni online kwa hiyo napatikana Instagram Jefembe Stores na Facebook Jefembe Stores Okay dada hapa anapatikana kwa njia zingine unaweza kumpata kwa Instagram unaweza kumpata kwa Facebook Wana FM karibu ni sana anauza vitu mbalimbali ambavyo vina quality kubwa naona kuna saa kuna vitu mbalimbali mbali. karibu ni sana Jamani kabla sijaondoka naona hapa tumekutana na Miss Grand uh, Miss Grand kama mteja unaionaje siku hii ya mjasili ya mali Foma <laughs> Foma Miss Grand Tanzania habari nzuri Mimi nakujua kama Miss Grand wengine wanaweza kukufahamu kama nani unaweza kujitambulisha Mohamed Basil Mohamed mwanafunzi wa FM BSP mwaka 3 Ya yeah, yuko mwaka wa 3 finalist uh, FM nakaribia kumkosa Miss Grand tena Okay Uh, Miss Grand wewe unaionaje siku ya mjasili ya mali nimekukuta katika sehemu hapo ukiwa unanunua nunua na ulizia ulizia bei siku ya leo unaichukuliaje au unamwambia mwana FM nini katika hii siku ya mjasili ya mali Wao well, chakwanza kabisa ningependa kuwashukuru I amin mean, kuwashukuru na kuwapongeza uh, serikali anafunza FM so it's a very good thing and a very new thing uh, kwa miaka yote mitatu nilikuwa hapa FM sijes nenga kuna kitu kama hiki kimewahi kutokea so ni maendeleo And na ushauri waendelee na, na hopefully next time kitakuwa kitu kikubwa zaidi ya hiki. Pia ningependa kutoa wito kwa wanafunzi wenzangu kwa jasiri ya mali wajitokeze. Uh, niliona mwamko asubuhi ulikuwa ni mdogo. Niko hapa choto kwa asubuhi. Asubuhi mwamko ulikuwa ni mdogo lakini kama tulikuwa nasikilizia baada ya kuna 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 mwamko mzuri watu walijitokeza kwa wingi. So ningependa kuwashauri kwamba wasiogope. Yaani kama una kitu ambacho unakifanya una, una na unaona kina manufaa katika jamii basi kifanye. Uwezi jua utafika hapo. That's it. Asante sana Miss Grand. Uh, hapa katika tembea tembea zangu nimekutana na business partner wawili ambaye kuna Nati Collection pamoja na Nana Collection. Uh, hapa naona vitu mbalimbali ambavyo ni vizuri na ambavyo vinavutia na sio tu pia vinauzika sana sana sana. Dada mambo poa mzima mimi ni mzima Nati Collection au Nana Collection wewe uko katika katika Nati Collection. Okay. Uh, collection inajishughulisha na kitu gani? Nati Collection inajishughulisha na clothings sana sana jeans, boyfriend jeans, skin jeans, makoti jeans, dress, kaptura za jeans, vyote hivyo pia nguo za kike na za kiume mbali mbali nyingi sana. Ya yeah. uh, umesema mnauza boyfriend jeans na vitu vingine. Uh, naona hapa jeans ziko chache sana mfano kama mtu an jeans inakuwaaje mm. maybe ah tunampa business card zao zina contact akitaka jeans kama ametoa order inaenda tunakuwa nazo okay yeah. apart from hapa mm. ah nikihitaji maybe mizigo yenu au bidhaa zenu mm. ninaweza maybe instagram uh, maybe facebook twitter maybe nani gani Hizi tuko Instagram tunatumia Nati atwaida uh, WhatsApp tu pia tupo ya Twitter tunatumia Waida ya unaweza kutupata hivyo vyote Mhm mm na hapa jinsi inavyoendelea kutembea tembea na kutana na biashara mbalimbali na kuta bali wakiwa wameweka wanafunzi. Ah uh, tunaendelea kuangalia siku ya mjasili ya mali ambayo watu wengi wamejitokeza mwamko ulikuwa ni mdogo wakati wa asubuhi lakini wakati huu tunakuta mwamko unaendelea kuwa mkubwa na mkubwa na mkubwa na zaidi. Tunakutana na dada mmoja hapa si mkaka wako kama wengi kama watatu. Mchezo hapa nikija nakutana na huduma za Vodacom lakini leo nimekutana na huduma za tofauti kabisa. Dada habari? Bila umbo. Hebu mambo. Poa mzima. Mzima za wewe. Salama kabisa. Unaitwa nani? Mimi naitwa Oscar. Unaitwa? Oscar Oscar. Okay. Uh, hapa mimi nakutaga kila siku kuna Vodacom, huduma za Airtel lakini leo nakuta vitu vya tofauti. Siku hii ya mjasili unaichukuliaje au imekupatia mwemko gani wewe ili kuleta biashara zako mahali hapa? Ah uh, hii kwa ujumla hii ni fursa ambayo ya chuoni kwamba kuna maisha baada ya kile kitu unachokisoma darasani kwamba kuna biashara na yani hapa unajifunza vitu vingi unajifunza biashara kama hapa umeona kuna nguo kuna parfume kuna vitu kaza na kaza hii inakuwa inasaidia kidogo katika maisha kwa kama ni somo la kwanza 
tunapotoka nje ya chuo na kuendelea na maisha mengine. Uh, before hapo mwanzo nilivyokuwa nikija hapa nikikuta Airtel na Vodacom. Kwa hiyo una biashara hii before au ni baada ya kusikia mjasili ya mali? Hapana, hii imekuja baada ya kusikia mjasili ya mali, hii siku ya ujasili ya mali ndio imetumia fursa za za nguo pamoja na vitu kama unavyoviona. Mara kwanza ilikuwa ni masuala ya sim line tu peke yake. Mm, kwa hiyo hapa ni kitu ambacho kina sai katika kufungua ubongo wanafunzi na kuelewa kwamba kuna vitu vingi vya kufanya nje ya pale watavomaliza katika shule. Okay, kama nasema kwamba kutokana na hii siku ya mjasiliamali hapa kutakulikuwa kuna huduma za Vodacom na Airtel 2 lakini imeleta mwamko mkubwa na yeye imemshawishi kuleta bidhaa nyingine kama perfume, kama t-shirts, nguo na vitu vingine kama unavyoona. Hii ni siku ya mjasiliamali mwaka 2020. Mimi mtangazaji wako Dorina Nelson Shiraz TV. Tunajenga chao. Tutendelea hapa tena nimekutana na dadangu mjasiliamali mmoja hivi ana vitu vyake amazing vitu vya Via umu, bites, bites, kama zote. Sister, mambo vipi? Poa, mzima. Fresh, unaito nani? Naito Aziza. Aziza, he, dada Aziza, vipi, ujasira maldei, kaulimbi, unasema create your brand awareness. Yeah. Hemtu ambia, unajusisha na vitu geni? Unajusisha na kupika keki, bites, biryani, kila juma, yani na vitu vingi. Anawana kuli, mependeza. Ehe, unazungumza aje ujasira maldei ya siku ya leo 2020, unayona aje kwa mtazama wako? Yani, nayona nzuri, pia ngependa yani yendelezwe mara kwa mara, ili watu, na, na watu wengine na zani wamena ni, wamekua inspired na watafungwa beshara zao. Ebana dada nasema ujasira maldei, si stop wapa, izidi kuhappen day to day, ia to ia, usio? Ya, yeah. ehe, yeah. vipi mauzao yako ya leo kutokana na ile ku kuelezea biza yako ilivyo kwa brand umeona aje imeenda fresh imeenda fresh ni pata wateja wengi wapya yani nawashukuru sana kwa support zao tunakupata vipi kwa IG na social media ili tuweze kukuunga mkono hapa na pale social media Instagram na julikana kama Azilicious Cakes alafu napatikana Kinondoni Morocco Airtel Kinondoni Morocco Airtel ametaja kwa njia social media unampata vipi vitu kama vyote vitu vitamu vitamu kuna vipeperushi hapo unaweza kumtafuta na gawa pia ya bwana good thing happen bad things stop and man asante sana asante pia karibuni sana ah asante niko hapa tena nimekutana na dadangu mjasiria mali dada mambo vipi poa unaitwa nani naitwa getrude getrude yeah g getrude getrude vipi unajihusisha na nini mami najihusisha na kuza asali ah unauza asali nimeona tena kuna package nyingine hii ni package ya nini hii package ya ubuyu ah ubuyu Ehe, vipi biza zako? Unaonaje siku ya leo ujasiri ya Maldi 2020 imeenda vipi? Imeenda vizuri, nimefly. Yeah, hivyo. Oh, kwa unatamani iendelee siku zote? Eh, iendelee, yani next time hiyo kubwa zaidi ya hii. Okay, wanakupata vipi sasa kwa IG, Instagram, social media na vitu kama hivyo? Usudi waendelee kukusaidia kupasaport katika biashara zako na kubrand biashara zako. Peushi vyangu hivi hapa ni kwa na vigawa, watanipata kupitia hapa. Kuna namba za sim na pia kama linua asali kuna namba ya sim na email yangu na insta, instagram account. Ebuana dadajia na kuambia hivu na mpata kwa kipeperushi hiki hapa instagram na kila kitu kuna namba hapa unamcheki. Sister vipi weni nani? Mi mteja wa getrud ni metumia hizu asali zake. Ebuana bado wanilao kutana na teja katika ujasa maldei kila, kila mmoja ya kiwa na mwoni yake tofauti na nini wanafurahia sana kuwa na biza kama hizu. Dada sante? Aya karibu tena. Sante sana. Yes, na bro vipi? Ah, fresh vipi mambo. Fresh wana kuita nani? I mean it's Abdi. E bwana Abdi naona ndio ile mambo ya ati ati na nini uongo? Yeah, ni mambo ya ads hapa tuna frames kutengenezwa na mbao na pia hizi pia zimetengenezwa na mbao lakini in form of canvas. Bwana 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 Abdi congratulations sana. Nimeona kazi yako nzuri, uko vizuri. Ehe, <laughs> unaongelaje ujasiri wa Maldei kwako unaichukulia vipi au umeiona imekupa mchango gani katika biashara yako kama ujasiri wa mali? Ah kwangu mimi nimeona ni fursa ya kujitangaza kwamba watu wengi wanapata kukujua kutoka kwenye chuo pia biashara ina expand. Kwa hiyo kwangu mimi it's a good thing, it's a very good thing. Watu wameweza kuona bidhaa zangu wameipokea in a positive way. So I'm very happy, I'm glad. Thanks so much brother. Bwana wanakupata vipi sasa kwa IG ya Instagram, social media na kadhalika? Ah okay kwa Instagram wanaweza kanipata kupitia fresh underscore home underscore and decos. Sawa so, pia kwa kawaida mimi napatikana external ubongo external pale I'm doing a home business lakini like I have a shop there.
Kwa you can order au kwenye WhatsApp wanaweza kuncheki katika 0753158448 hapo unaweza uka order. Ee bwana ndo namna utakavyoweza kupata brother Abdi katika biza zake na nini fanya kumsupport tuwe pamoja au sio? Shukrani bro. Shukrani sana. Pamoja pamoja. Tunaendelea kuzunguka zunguka hapa tena nimekutana na brother Mjestri Amali. Tukiendelea kumalizia malizia hizi meza bwana bro mapo vipi? Kama kawa. Bwana unakuita nani? Wanita Ben. A Ben. Ben yeah. Ben. Yeah. Bwana Ben is just a mild day. 2020 na kauli mbiu inasema kwamba create a brand awe anaisi au sio unachukulia aje siku ya leo ah siku ya leo imekuwa ya kipekee ukiangalia <coughs> tumekuja kuonyesha hizi bidhaa zetu tunazotengeneza ambao kuna sabuni za aina tatu tulizoleta ila ziko sabuni za aina ziko kama aina nne hivi tunazotengeneza wenyewe kuna hii hand wash kwa ajili ya kuna mikono kuna odari za kuogea pamoja na manjano yeah Ya bwana hapa wanajihusisha na sabuni mbalimbali kuna hand wash kama alivyosema brother hapa kuna sabuni zingine pia ambazo ni ni za kuogea eh yeah, ni za kuogea ya bwana kazi nzuri ongera sana Ise, yani ukifanya hivi una brand ya business au sio yeah. unakopata vipi sasa kwa njia social media ah kwa social media bado tuja bado tuja yani kwa laba tunapatikana kwa ku vipi perushi business card yeah. Bwana brother hapo unaweza kumpata kwa njia business card hapo unaweza kumtembelea katika banda lake ili hapa nukaangalia anachokifanya. E bwana bro ongera sana. Asante kwako. Kwa kwa bless up. Right. E bwana kwa majina naitwa Ansi Frank pia hapa ni Shirazi TV online TV ambayo inapatikana kupitia kwenye channel zetu za YouTube ambapo unaweza kupata access kwa kupitia YouTube channel yetu ambapo unaweza uka, uka subscribe pamoja na kugonyeza alama ya kengele. Kitu cha kufanya ni rahisi sana. Nenda kwenye channel yako ya YouTube search Shirazi TV, nenda pale subscribe na utapata info zote zinazohusiana na mambo ya vijana, burudani na mambo mengine kama hayo. Asante